प्रिय छात्र छात्रीगण मु कालचरण छोटे शिक्षक कोरापुट आज नूतन अध्याय को तुम मान स्वागत आज आम ग शु विषय जानवा ग शु अर्थ गरिष्ठ साधारण गुण नियोग अच्छा पे मैंने जाच कि ग शु आम कहीं जानवा दरकार आम दैनन्दीन जीवन में अनेक स्थान आम ग शुरु प्रयोग कर शु जानवा द्वारा आम अनेक सुविधा होता है जेपरी उदाहरण ने घर चट्टान टाइल सजाप ग शुरू आवश्यकता रही धरन तुम आठ फुट प्रस्त और बार फुट दर्घ्यर गोटे घरे टाइल पकड़ तुम्हें सब वर्ग फुट रड़ टाइल आने पूरा घर को सामान भाव सजाई होम को आठ और बार रु जानवा पड़ो आठ और बार रु जिते हम से वर्ग फुट रड़ टाइल आने कम संख्यक घर चट्टान को सामान भाव सजाई हे आठ बार रड़ बा गरिष्ठ साधारण गुण नियोग जहाँ को आम कहते ग शु चार चार बरग फुटिया टाइल आने मात्र छह पूरा घर को सामान भाव सजाई हो आठ बार रन्य साधारण गुण नियोग एक बरग फुटिया बा दुई बरग फुटिया मापर टाइल आने घर चट्टान को सामान भाव सजाई हे कि अधिक संख्यक लगे जथा एक बरग फुटिया टाइल जदि आने देख छयानबे टाइल लगे ये दुई बरग फुटिया टाइल जदि आने चबीश टी लगे आठ बार रण गुण नियोग व्यतीत अन्न बरग फुट मापर टाइल आने सामान भाव सजाई हे ना धरन तीन बरग फुटिया टाइल ने बरग फुटिया टाइल आठ टी ने घर चट्टाण ओसार दिगरे बड़ी पड़ो बा आठ रु अधिक टाइल ने टाइल काटवा पड़ो टाइल सजारू आम देखने ग शु आम के घर दर्घ्य और प्रस्तर ग शु निर्णय कर विभिन्न मापर घर पर भिन्न भिन्न मापर कम संख्यक टाइल अणा जाए से टा देवाने ग शुरू आवश्यकता रही जान तुम राम को पचिश टा आब्राहम को तीस टा और रहीम को पैंचाश टा देवार अच्छे तुम्हें सर्वाधिक मूल्यर के टिया सामान प्रकार नोट तीन जन मधे बांटी पार एपाई तुमको पचिश तीस और पैंचाश रु जानवाक पड़ो पचिश तीस और पैंचाश रु जिते हम तुम्हें केवल सर्वाधिक मूल्यर से टिया सामान प्रकार नोट तीन जन मध्य बांटी पार देख पचिश तीस और पैंचाश रु पांच हो तुम्हें राम को पांच टी पांच टंकिया आब्राहम को छिया और रहीम को नौटी पांच टंकिया दे पार देख लो पे टा देवाने गुरा आवश्यकता रही विभिन्न ओजन रटकरा व्यवहार परोकानी को ग शुरु आवश्यकता पड़ी था धरन जो दुकानी सब ग्राहक मान कि ग्राहक केवल दुई किलो कि ग्राहक केवल तीन किलो और बाकी सब ग्राहक केवल चार किलो रलु कि दोकानी सर्वाधिक केते किलो रटकर समस्त को आलु ओजन कर दे पार यही दोकानी को दुई तीन और चार ग शु जानवाक पड़ो दुई तीन और चार ग शु जिते हम दोकानी से किलो रटकर समस्त को ओजन कर आलु दे पार दुई तीन और चार ग शु एक दोकानी केवल एक किलो रटकरा व्यवहार कर समस्त को आलु ओजन कर दे पार यहीपरी अनेक क्षेत्र में आम ग शुरु व्यवहार करूँ एथर जान लो तो आम कहीं ग शु पढ़ा ग 
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ଆଠ ବାରକୁ ଅଶାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉପାୟ ଶିଖିବା ତୁମେମାନେ ଆଗରୁ ଗୁଣ ନିୟକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ସ ଦେଖିବା ଆଠ ବାରର ଗୁଣ ନିୟକ ସବୁ କିଏ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଠର ଗୁଣ ନିୟକ ମାନେ କିଏ କିଏ ଆଠ ଆମକୁ ଆଠ ଗୁଣନ ଏକ ଏବଂ ଚାରି ଗୁଣନ ଦୁଇରୁ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ଆଠର ଗୁଣ ନିୟକ ମାନେ ହେଲେ ଆଠ ଚାରି ଦୁଇ ଓ ଏକ ସେହିପରି ଦେଖିବା ବାରର ଗୁଣ ନିୟକ ମାନେ କିଏ କିଏ ବାର ଆମକୁ ବାର ଗୁଣନ ଏକ ଛଅ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଚାରି ଗୁଣନ ତିନିରୁ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ବାରର ଗୁଣ ନିୟକ ମାନେ ହେଲେ ବାର ଛଅ ଚାରି ତିନି ଦୁଇ ଓ ଏକ ଆଠର ଗୁଣ ନିୟକ ମାନେ ହେଲେ ଆଠ ଚାରି ଦୁଇ ଓ ଏକ ଏବଂ ବାରର ଗୁଣ ନିୟକ ମାନେ ହେଲେ ବାର ଛଅ ଚାରି ତିନି ଦୁଇ ଓ ଏକ ଏବେ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟକ ମାନେ ହେଲେ କିଏ କିଏ ନା ଚାରି ଦୁଇ ଓ ଏକ ଅର୍ଥାତ ଏହି ଗୁଣ ନିୟକ ମାନେ ଉଭୟ ଆଠ ଓ ବାରରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟକ ଚାରି ଓ ଚାରି ଦୁଇ ଓ ଏକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟକ ହେଲା କିଏ ନା ଚାରି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଠ ଓ ବାରର ଗଷାକୁ ଚାରି ଅଟେ ଅର୍ଥାତ ଚାରି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟକ ଏହା ଉଭୟ ଆଠ ଓ ବାର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏଇଭଳି ତ ତୁମେ ଗଷାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗଷାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଶା ଆଉ କେତେକ ଉପାୟରେ ଗଷାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଶିଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ରମିକ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ନିରନ୍ତର ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟକ କ'ଣ ତାହା ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ଯଥା ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ତିନୋଟି ସୋପାନ ଦେଇ ଆମେ ଗଷାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ ଆସ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଠ ଓ ବାରର ଗଷାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସୋପାନ ଏକ ଆଠ ଓ ବାରର ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ ଆଠ ଓ ବାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟକ ମାନଙ୍କ ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ଲେଖିବା ଯଥା ଆଠ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଦେଖ ପିଲେ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଚାରି ହେଲା ଚାରି ଗୁଣନ ଦୁଇ ଆଠ ହେଲା ଆଠକୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବା ସେଇଭଳି ବାରର ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟକ ମାନେ କିଏ ହେଲେ ନା ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି ଚାରି ତିରିକି ବାର ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ସୋପାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ କ'ଣ କରିବା ଆଠ ଓ ବାରର ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟମ ମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଠ ଓ ବାରରେ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟକ କିଏ କିଏ ନା ଏଠି ରହିଛି ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋପାନ ତିନି ପାଇଥିବା ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟକ ମାନଙ୍କ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଆମେ ଗଷାକୁ ମିଳିବୁ ଯଥା ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚାରି ତେଣୁ ଆଠ ଓ ବାରର ଗଷାକୁ ଚାରି ହେବ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା ଆସ ଏଥର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଠ ଓ ବାରର ଗଷାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀଟି ହେଲା କ୍ରମିକ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଓ ବାର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମିକ ଭାବେ ଭାଗ କରିବା ଏଠାରେ ଆଠ ଓ ବାର ଉଭୟ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଇ ଭାଗଫଳ ଯଥାକ୍ରମେ ଚାରି ଓ ଛଅ ଲେଖାଯିବ ପୁନଶ୍ଚ ଚାରି ଓ ଛଅ ଉଭୟ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଇ ଭାଗଫଳ ଯଥାକ୍ରମେ ଦୁଇ ଓ ତିନି ଲେଖାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇ ଓ ତିନି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ଏଣୁ ପ୍ରତିଥର ଆମେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହାକି ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗଷାକୁ ହେବ
दुई गुणन दुई इज इक्वल टू चार भाग क्रिया प्रणाली रे किपर को असा को निर्णय कर जान लो एथर आस आउ गोटे प्रणाली भाव जान ला प्रणाली है निरंतर भाग क्रिया प्रणाली इतने आम आठ बार रसा को निर्णय कर जान ला प्रथम बड़ संख्या को छोट संख्यार भाग कर भाग शेष निर्णय करवा एठार आम जान रखा जे जदि भाग शेष शून हुए तेरे संख्याद मध्य छोट संख्या टी गसा को अटे जदि भाग शेष शून न हुए जपर बार को आठ द्वारा भाग कर भाग शेष चार रहा एक क्षेत्र में पुनश्च छोट संख्या मान आम टी आठ बार मध्य आठ है छोट संख्या आठ को भाज्य और मिलता भाग शेष के चार चार को भाज्य को रूप नहीं भाग क्रिया करवा यठार छोट संख्या आठ ओ भाग शेष मिलता संख्या चार अर्थात आठ को चार द्वारा भाग करवा भाग शेष शून हो भाग शेष शून न हुए पूर्व भाज को भाग शेष द्वारा पुणे भाग करवा भाग शेष शून आसवा पर्यत यह पूर्व भाज को भाग शेष द्वारा निरंतर भाव भाग करवा जो भाग शेष शून हो निरंतर भाग क्रिया शेष हो शेष भाज कोटी गसा को आठ बार निरंतर भाग क्रिया कला बेले आम जान लें शेष भाज को चार द्वारा भाग करवा बेले भाग शेष शून है तेणु आठ और बार रसा को चार अटे पाने तुम्हें गसा को निर्णय कर साधारण प्रणाली गुड़िक तो जान लो आस गसा को निर्णय कर आउ के सहज उपाय जान ला जमी दुईट संख्यार गसा को निर्णय बेले बड़ संख्या सान संख्या द्वारा विभाज्य हेले सान संख्या गसा को दुईट संख्यार गसा को निर्णय करने बड़ संख्या को सान संख्या द्वारा प्रथम भाग करवा भाग शेष शून हेले सान संख्या संख्या द्वयर गसा को उदाहरण आम ना चार और आठ चार और आठ रसा को चार हम कारण आठ चार द्वारा विभाज्य सेपरी तीन और बार रसा को तीन हम कारण ये जो सान संख्या तीन ता बार द्वारा विभाज्य तेणु गसा को तीन हम आउ गोट उपाय दुईट संख्यार अंतर वियोग फल जदि उभय संख्या द्वारा विभाज्य हो तेज संख्याद अंतर वियोग फल संख्याद गसा को हम उदाहरण ना आठ और बार रसा को बार और आठ रंतर वियोग अंतर वियोग फल के हम चार चार उभय आठ और बार द्वारा विभाज्य हो आठ बार रसा को चार हम से आदाहरण ना आम बार और पंदर रसा को बार पंदर रसा को तीन हम कारण पंदर रु बार वियोग कले अंतर फल हम तीन तीन उभय बार और पंदर द्वारा विभाज्य तेणु बार और पंदर रसा को तीन हम से षोह अठर रसा को दुई हम कारण अठर रु षोह आम वियोग कले अंतर मिल दुई से दुई उभय षोह और अठर रोह और अठर द्वारा विभाज्य तेणु षोह और अठर रसा को दुई हम एथर आउ गोटे उपाय जाना पड़े वियोग फल गुण नियोग बा गुणनियोग मान जदि उभय संख्या द्वारा विभाज्य हो तेज उक्त गुणनियोग गुणनियोग मान गुण फल संख्या द्वयर गसा को हम जथा छ पंदर रसा को निर्णय करने छर रंतर वियोग फल न हो नुणनियोग गुड़िक एक तीन और न एमान मध्य एक और तीन उभय छ और पंदर द्वारा विभाज्य हो संख्या द्वयर गसा को एक गुणन तीन वीन गुणन एक इज्कल टू तीन हो गोटे उपाय जान लो 
एथर आ गोटे से सब उपाय में जानिबा संख्या द जदि परस्पर सह विभाज्य हेउ नथिबे बा एक व्यतीत से मानकर कोनोसी साधारण गुण ने क नथिबो तबे से मानकर ग सागु एक हबो उदाहरण आमे दुई दुईटी संख्या नबा दुई ओ तीन तीन ओ सात पांच ओ एकार ए माने परस्पर सह विभाज्य नहंती बा एक व्यतीत से मानकर कोनोसी साधारण गुण ने क नथिबारु से मानकर ग सागु एक हेबो अच्छा पिले आज हम ग सागु निर्णय करिवार जे सब प्रणाली पा उपाय गुडी को सिखिले ए गुडी को कोन कोन प्रथम हम जानले गुणन्य को बाहर करी गसा को निर्णय करिबा तापर जानले मौलिक गुणन्य को विश्लेषण प्रणाली रे गसा को निर्णय तापर जानले कमिक भाग क्रिया प्रणाली रे गसा को निर्णय तापर जानले निरंतर भाग क्रिया प्रणाली रे गसा को निर्णय तापर जानले हमें बडो संख्या टी सानो संख्या द्वारा विभाज्य ले सानो संख्या टी गसा को होबो सहज उपाय रे हम आलोचना करथिले तापर हम जानले दुईटी संख्यार अंतर बा वियोगफल जदि उभय संख्या दरे विभाज्य होई थाय तेबे संख्या दर अंतर बा वियोगफल संख्या दर गसा को हेबो तापर हम जानले वियोगफल रो गुणन्यक बा गुणन्यक माने जदि उभय संख्या दरे विभाज्य होई थाय तेबे उक्त गुणन्यक बा गुणन्यक मानंकर गुणफल संख्या दर गसा को हेबो शेष रे हम जानिथिले संख्या दर जदि परस्पर सह विभाज्य हेउ नथिबे बा एक व्यतीत से मानकर कोनोसी साधारण गुणन्य को नथिबो तेबे से मानकर ग सा को एक हेबो अच्छा पिला माने तुमे ग सा को विषय रे त जानिलो ए केमिति लागिला मतामत निश्चय दरको धन्यवाद मु कालचरण छटराय शिक्षक करापुट मोर मोबाइल नंबर हला 9438068424 आउ ईमेल आईडी हला kalu.chotrai@gmail.com धन्यवाद